Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Jeez, for you. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. <laughs> Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I... I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong, even if you feel like I wasn't there for you, because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back, always. War schon, ist schon ein krasser Moment, wenn man weiß, der Vater geht dann aus der Tür und kommt nicht wieder. Das, das möchte man auch mit keinem tauschen, dieses Wissen zu haben. Und man weiß, man kann es nicht ändern. Chloe, you're alive. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm just... I'm just so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out, too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. I stop this sort of thing. Ich habe heute gar kein T-Shirt mit einem Reh drauf, sehe ich. Jetzt 
haben wir da immer was mit einem Reh getragen, oder nicht? Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Wie immer gucken wir uns erstmal ein bisschen Damn. um. This is a serious expose on the Prescotts. Finally. Der großartige Nordwesten, die Prescott Hegel anwesen, Paradies oder Hölle von Craig Kennedy. Der Name Prescott sagt Ihnen vielleicht nicht viel oder denen, die außerhalb der Randgebiete einer kleinen Küste in Oregon wohnen. Aber das ist ein Name, der in Arcadia, Bay der in Arcadia Bay Bedeutung hat. Eine idyllische Stadt, die scheinbar in der Zeit stehen geblieben ist. Eins Heimat einer erfolgreichen Fischer- und Tourismusindustrie hat die Stadt schon bessere Zahltage gesehen. Trotz des örtlichen Erfolgs der renommierten Black Rack Academy und seinen Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und den Ottern, ökologische Veränderungen in diesem Gebiet haben zum Rückgang der Fischbestände und anderen Meereslebewesen geführt, was zu einer stark stagnierenden Wirtschaft und begrenztem Tourismus führte. Seltsamerweise haben die Prescotts geschafft, ihre Geschäfts Geschäftsinteressen immer noch gewinnbringend zu führen. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren, exklusiven Siedlungsbau, bekannt als die Tiegel anwesen, die im tiefsten Wald in der Nähe der Blackwell Camille erschlossen werden sollen. Örtliche Ureinwohnergruppen Ureinwohner haben bereits verschiedene Beweggründe gegen diese Entwicklung eingereicht anführend die ausbreitende Zerstörung der Stammesländereien und der natürlichen Ressourcen. Weit auf der nächsten Seite. Even Holmes und Watson didn't use every piece of information. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. That's my Chloe. Die böse Mädchen galt für Schusswaffen, lol. Überhaupt <lacht> nicht übertrieben. That snow doe always makes me think of William and Chloe. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Wir spielen uns ja neben Eimer, was ich jetzt erst... Was? Das wäre eigentlich ein gutes Foto für den Wettbewerb. Alltagsheld. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Yes, Chloe Price was here. I feel like we're missing a major clue. Keep digging, Chloe. So close yet so far away. We have to do three main things. Right. Uh, what things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind... Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not going to be a happy camper after you reamed him yesterday and mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Um, I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Ich glaube, die Klamotten sind die von Rachel, die wir immer noch anhaben. Ich 
I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Oh man, oh man, oh man, oh man. Okay, wir haben wieder einiges zu lesen. Ähm. Das hat mir, glaube ich. Ähm. Ja, ich glaube, hier ist der Punkt, wo wir weiterlesen müssen. 10. Oktober, liebes Tagebuch, lass uns nie wieder Zeitschleifen machen. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen sollte. Wenn ich zu viel über die Auswirkungen nachdenke, könnte mein Gehirn schmelzen. Wenn ich versuche, es zu beschreiben, kommt es mir so vor, als wäre, als würde ich etwas beschreiben, das jemand anderem passiert ist. Chloe war so verärgert, als wir entdeckt haben, dass Rachel tatsächlich mit Frank Bowers zusammen war und sie ist einfach explodiert. Ich kann nicht mit ihr reden, wenn sie so ist. Ich bin es einfach leid mich wie auf Glasscherben, um ihre Gefühle zu scheichen. Sie beschuldigt immer noch William für ihr verkorkstes Leben, ganz egal, wie sehr, sehr sie weiß, dass sie Unrecht hat. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht genauso durcheinander wäre. Nicht, dass ich das nicht auf meine eigene Weise wäre. In meinem Zimmer war alles, an was ich denken konnte. Ich wünschte, ich könnte zu diesem Zeitpunkt zurück und Chloe helfen. Und plötzlich schaute ich auf das Foto, das William uns von uns an dem Tag gemacht hat, an dem er starb, und es begann sich zu bewegen, als wäre es 3D, als könnte ich in das Bild sehen. Dann befand ich mich plötzlich in dem Bild, in meinem 13-jährigen Selbst. Ich war zurück in Chloes Küche im Jahr 2008. Mit Chloe und William. Kurz bevor er gegangen ist, um Joy sein letztes Mal abzuholen, da meine Kräfte sich irgendwie auf diese neue Stufe des Zurückspulens entwickelt haben, habe ich beschlossen, dass ich William auf keinen Fall noch einmal sterben lassen würde. Also habe ich Schlüssel verstecken gespielt, bis er keine andere Option mehr hatte, als den Bus zu nehmen. Ich war so glücklich, dass ich William tatsächlich retten konnte. Ich habe nie darüber nachgedacht, was schief gehen könnte. Ich wusste, dass ich angeschissen war, als ich aus meinem epischen Rückspielabenteuer zurückkam und Victoria Chase sah. Nur war sie jetzt meine Freundin und ich war ein Mitglied des Vortex Clubs. Das sagt alles. Ich wusste, dass ich es verkackt habe und dann fühlte ich mich schlecht, als ich daran dachte, was ich bei Chloe verändert haben könnte. Ich hatte einen Hinweis, als ich David Metz in den Schulbus fahren sah. Er sah wirklich nicht mehr so bedrohlich aus. Ich will nicht wissen, wie er beim Busfahren gelandet ist und nicht bei Joyce. Ich konnte spüren, wie mir das Herz klopfte, als ich zu Chloes Haus rannte. Und als William die Tür öffnete, machte ich mich auf das Schlimmste gefasst. In dem Augenblick kam Chloe in einem Rollstuhl auf mich zugerollt, vom Hals abwärts gelähmt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also hielt ich mir in meiner typischen Geste des Schocks und der Unwissenheit die Hand vor den Mund. Aber Chloes Lächeln war so aufrichtig und schön, dass ich fast geweint hätte. Ich musste auf alles klarkommen, ohne auszuflippen oder Chloe zu erzählen, dass ich gerade Raum und Zeit verändert habe, um ihren Vater zu retten. Sie dadurch in einem Auto unverfettwickelt wurde, wodurch sie nie wieder würde laufen können. Aber trotzdem war sie immer noch Chloe, nur ohne all die Wut. Diese Chloe war einfach nur dankbar, am Leben zu sein und eine Familie zu haben, die über sie wacht. Chloe hat mich gebeten, die Nacht bei ihr zu verbringen. Und natürlich habe ich das auch. Ich bemerkte im Vergleich zu vorher, wie heruntergekommen das Haus war. Ich sah die unglaublich teure Ausrüstung, die Chloe nun benötigt, inklusive ihrem neuen Garagenzimmer. Sorry, David. Auch wenn ich mich schrecklich entfer und entfernt gefühlt habe, war Chloe einfach so lebendig und enthusiastisch, wieder mit mir abhängen zu können, vor allem, weil ich sie nach all den Unfall, nach dem Unfall richtig sitzen lassen habe. Selbst in einem alternativen Universum bin ich eine echt beschissene Freundin. Chloes Welt war für mich so neu und einzigartig, besonders ihre Kraft und Güte und Leiden. Sie brauchte eine ganze Apotheke, um durch den Tag zu kommen. Ich bemitleide sie nicht. Ich bewundere ihre Einstellung. Diese Chloe gab niemandem die Schuld für ihre Lage, auch wenn sie das Recht dazu hätte. Wir sind zum Strand spaziert und sahen die gestrandeten Wale, die bewiesen, dass etwas Schlimmes in beiden Realitäten passiert. <lacht> 